哈喽，大家好，欢迎收看这一周的一周测评，还是老样子，本周给大家带来三双不同品牌的实战鞋，不知道这一期视频里面有没有你购物车里面的鞋款呢？那接下来我们就开始今天的测评。对了，一定要记得横屏观看，养成好习惯，享受最佳的观看体验。本期视频由您的点赞赞助播出。首先，第一款来自安德玛的水花三代 Hover Splash Three。上一代的 Splash Two 是我们家哥哥蔡徐坤上脚的一个鞋款。那作为一个真埃坤，出了新的鞋款，那必须要马上买下来。这一代的 Splash 真的是密集恐惧症患者的噩梦啊！大底由点状式的纹路组成，在抓地以及吸灰方面的表现都还算不错，不过在耐磨方面的表现就不太行了，基本上只能用来打打室内的木地板，就连塑胶场地都有点吃力。中底使用了全掌的 h a r b e r 缓震科技，也是这种密集的颗粒式图案，密集恐惧症的兄弟们看了直摇头。再加上它鞋面这么多的密集网眼，真的是刺激。就连我这个没有密集恐惧症的人，看了这一双鞋之后啊，都有点头晕了。而它作为一双库里的制线鞋款，它在场地感方面的表现并不能令我满意。库里的篮球鞋一直都是以出色的反应性以及场地感而著称的，但是这双鞋的中底中心却有那么一点点偏高，并不。贴地。如果你想着要购买一双场地感出色的篮球鞋，那这一双鞋并不具备。而不算低的中底重心也并没有给这一双鞋带来出色的缓震表现。这一双鞋的缓震依旧非常的 U A， 非常的酷里，就是美国安踏的表现。但凡对于球鞋的缓震有一定的要求，那这一双鞋就不会是你想要的。虽然刚上脚，这一双鞋确实还是比较舒适的，脚感非常舒适，还是比较柔软的。但是这只是它较厚的鞋垫所营造出来的。一种假象，在实战的过程中，你能明显的感觉到这一双鞋在缓震方面的不足。这一双鞋的中底除了在反应性方面有着不错的表现之外，在其他各方面，不管是场地感还是缓震，它都不算出色，甚至可以说是比较糟糕的。在中底方面的体验真的比较差，而它的鞋面表现也同样比较糟糕。球鞋的鞋楦属于正常宽度的鞋楦，不过它的这个网布啊。延展性非常非常的大，大宽脚穿它也绝对没有问题。偏软的鞋面加上它延展性极强的鞋面材料，穿它在实战的过程中，在做变相或者是急停的时候，脚在鞋内都能跳舞了，这你受得了吗？反正我是没有办法接受的。整体的锁定表现极其糟糕，在做一些大幅度变相的时候，你也能明显感觉到它的鞋面完全没有办法兜住你的双脚，鞋面强度太低是这一双鞋最大的一个缺陷。我看网络上大家对于 Splash 二代的评价都。是比较不错的，但是这双三代的整体表现真的是不太行，中底的表现极其糟糕，鞋面的表现也并没有办法满足我的需求。勉强穿着打打球确实还是可以的，但是如果要上一点强度，这一双鞋就完全没法穿了。这一双鞋亚当球鞋主观评级低级。这一双鞋除了在初上脚的时候整体穿着的舒适度比较高之外，其他毫无亮点，一个亮点都没有。在实战的过程中，整体的强度明显不够用，在重心不低的情况下，在缓震方面。的表现也完全没有办法满足我的需求。大家也都知道啊，我对于缓震的需求是比较低的，但是这一双鞋却完全没有办法满足我。你懂我意思吗？这一双鞋其实我本来是想把它加到那个除草机里面的，但是因为这个月没有穿到什么其他特别糟糕的鞋款，所以这个月应该就不会有除草机系列了。第二款亚瑟士的 j o h o o p V 15。本来这一双鞋我真的是不准备测的，因为即使我没有买它，我也能完全预估到这一双鞋在实战方面的表现究竟如何。但是后来我朋友买了，而且一定要让我测一下，我才勉为其难的拿过来测试了一下。虽然这一代在外观方面的变化还是非常大的，但是它在实战方面的变化并不是特别的明显。它的抓地力出色，场地感以及反应性表现都十分优秀。这些我相信，即使我不说，大家也都知道，对吧？那我们就接下来说。说它在哪一些方面有所改变？首先，第一点，在鞋面方面，它的内部填充明显比上一代要厚实了一些，但是啊，在包裹的体验方面，并没有什么太大的区别。前掌对于我个人来说，依旧略微有一些偏宽，更加适合正常脚型或者是脚型略微偏宽的兄弟去进行选择。那如果你跟我一样脚型略微偏窄，那穿这一双鞋在实战的时候，你还是会出现那么一点点顶脚趾的情况，或者是这种脚在鞋内位移的情况，跟上一代基本上没有什么区别。它
的缺点也跟上一代并没有什么区别，就是在缓震方面的表现是比较糟糕的。我对于缓震的要求并不高，但是穿这一双鞋在实战的过程中，能明显感觉到它的中底缓震不足，在起跳落地的时候会有比较明显的震脚感。如果单纯用脚后跟着地，那震脚的感觉会直接冲上脑。如果你对于缓震稍微有那么一点要求，那它的缓震水平就基本上没有办法满足你。而它相对上一代来说，它的提升的点主要在于它的下半部分。肉眼可见，它的中底 TPU 面积明显有所增加，让它在整体的刚性方面，相对上一代来说有着一定的提升。但是提升也并不是特别明显。提升最明显的一个地方其实是它的大底，它的大底纹路相比上一代来说变化巨大，纹路明显粗了不少。在耐磨性方面，确实比上一代要好了很多。但是它在纵向的抓地方面，比上一代有着比较明显的一个下降。在直线跑动的过程中，你能明显感觉出来它的纵向抓地力是并不如上一代的。但是这也绝对是足够出色的，大家可以放心。这双鞋亚当球鞋主观评级 A 加，确实这一代在外观方面的变化还是非常大的，但是在穿着的体验方面，跟之前几代并没有多大的差别。如果你真的想要买，那哪一双便宜就买哪一双就 OK 了。这双鞋依旧是一双场地感出众。反应型优秀，抓地顶级，斜角一体性拔群的篮球鞋，但是它在缓震方面的表现依旧极为糟糕。其实把这一段话用在任何一代的吉欧虎身上都是适用的，那你觉得呢？本周最后的一个鞋款来自三六一度假的大三四点零 Switch 版本，这一双 Switch 和之前的 Quick 版本确实完完全全就是两双鞋，在体验感上面完全不同。一上脚你就能感觉到这一双鞋的中底重心会明显要高一些，不管是前掌还是后掌都会略微高一些。在大底方面，它跟之前的 Quick 版本也完全不一样 ，Switch 版本使用了这种全掌的小三角形组合而成，在抓地力方面的表现也依旧是比较不错的，但是在在吸灰这一块上面稍微差了那么点意思。如果场地上面有灰尘，就需要不断用手去擦拭鞋底，而且擦拭的频率还是会有点高的，这一点你必须要了解到。耐磨方面的表现也并不是特别好，大底的纹路是比较细的，深度也并不是特别可观。好在橡胶的硬度够硬，在硬度计的测试下能够达到七十以上，打打塑胶场地确实没有什么问题。但是这个纹路啊，如果要用来打水泥地，估计坚持不了几场。中底的缓震表现非常出色，中底的硬。韧加上 CQT 的组合，在缓震的极限方面有着非常出色的表现。不过在力反馈这一方面表现并不是特别出色，整体的脚感比较偏肉，并没有大三三点零 Pro 来的舒服。中底方面除了重心偏高以及脚感偏肉之外，其他基本上没有什么问题。在突破的过程中，卸力的感觉确实会有，但是还是能够接受的。龙骨落差控制的也比较合理，并没有什么前低后高或者前高后低的感觉。前后掌的过渡也十分流畅，没有断层感，跑动时的感。觉。觉还是挺不错的。如果按照锋线鞋的角度来看，这一双鞋的表现还是非常棒的。这一双鞋三六一度应该没有把它定义为后卫鞋吧？没有吧？而在鞋面方面，这一双 Switch 版本相比于 Quick 版本强了非常非常多。首先就是它的内部填充明显会比 Quick 版本更加厚实一些，在静态包裹方面的表现会更加出色。鞋楦还是属于比较正常的宽度，更加适合正常脚型的兄弟去进行选择。我的脚型略有偏窄，穿它打球的时候，在做变向或者是侧向蹬地的时候，脚在鞋内还是会出现一定的位移。不过在中后段的锁定做的比 Quick 要好了非常非常多，在急停急起的时候完全不会出现顶。脚趾的情况，而且它的鞋面强度比 Quick 版本也明显强了不少。虽然侧向蹬地的时候啊，脚在鞋内会出现位移，但是你能明显感觉到它的鞋面可以非常好的兜住你的双脚。重心偏高，前掌锁定并不是特别出色的一双篮球鞋，它在鞋面强度方面一定要有所保证，不然很容易就会成为一个崴脚利器。好在这一双鞋的鞋面强度足够出色，并且在前掌外侧也做出了非常明显的 TPU 加强，穿它在变向的时候，脚底。底下并不会有太多的不放心，而且它的中底刚性也比较高，高强度的鞋身加上它出色的鞋面强度，大体重锋线选择它也绝对没有问题。这一双鞋的强度绝对可以满足高强度的实战，这一点大家可以放心。不过较高的中底重心加上低帮的造型，就注定了这一双鞋你需要拥有一
定的脚踝力量，才能够好好的去驾驭它。不然你穿它打球的时候，一定会蹑手蹑脚，不敢去做动作。在重量方面，它控制的也还算 OK， 单只四十二码的重量在四百二十克左右。作为双锋线鞋，这个重量我是可以接受的。这一双鞋，亚当球鞋主干评级 A 减。这一双鞋的整体表现还是比较不错的，缓震出色，强度也够高。如果你是偏内线打法的球员，对于低帮的篮球鞋并不反感，那这一双鞋一定会成为一个比较不错的选择。这一双鞋跟 Quick 版本完全就是不同的一个东西。Quick 确实定位比较偏向于外线，但是这一双 Switch 在我穿下来，它更加适合内线球员去进行选择。大体重的内线变向不多的锋线都可以进行选择。不过我建议啊，还是等它降降价再去进行购买。毕竟三六一度的篮球鞋啊，打起折来也是挺猛的。在穿完了这一次大三四点零 Quick 和 Switch 两个版本之后，我。大概率估计后面还是会有一双偏向团队的 Pro 版本推出来的，看看今年的 4.0 Pro 会不会比去年的 3.0 Pro 更强呢 ？OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见了，大家有空来做 ，Peace。